subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel study with ncrt mein aapka swagat hai aaj hum log class 7th ka geography ka 6th number chapter jiska naam hai natural vegetation and wildlife ke bare mein padhenge अगर आपने क्लास सिक्स का लास्ट चैप्टर जो कि आठवां चैप्टर था उसको नहीं देखा है तो ऊपर आई पे क्लिक करके आप देख लीजिए क्योंकि उस चैप्टर से रिलेटेड ये चैप्टर है और अगर आपने क्लास सिक्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई के पे क्लिक करके देख लीजिए उन्हें भी क्योंकि उनमें जो टर्म्स पढ़ाए गए हैं उनका यूज इसमें होगा और अगर आपने नहीं जानते होंगे उस टर्म्स को तो आपको मुश्किल होगी समझने में आम तौर पे इस चैप्टर को भास्ट कहा जाता है क्योंकि थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों को पढ़ने के लिए तो इसलिए मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर का पढ़ने का एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं नेचुरल वेजिटेशन मतलब कि प्राकृतिक रूप से जो जीवित ट्रीज़ हैं उनके बारे में नेचुरल वेजिटेशन उन्हें कहा जाता है और वाइल्ड लाइफ मतलब कि जंगल में रह रहे जीवों के बारे में तो इन दोनों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और आपने देखा होगा कि क्लास सिक्स में हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में पढ़े थे लेकिन अपने देश के लेवल पर पढ़े थे मतलब कि अपने इंडिया के में जो हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ उनके बारे में पढ़े थे आज हम लोग पूरी दुनिया के वाइल्ड लाइफ और उसके नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे एक टर्म है कैनोपी या कैनोपीज पुलरल है तो कैनोपी का मतलब होता है कि छतरी जैसे कि आपके छाता होगा तो छाता का ऊपर वाला जो पार्ट होता है अम्ब्रेला का ऊपर वाला पार्ट उसे कैनोपी कहा जाता है उसी तरीके से ट्रीज का तना होता है फिर ऊपर वाला जो पार्ट होता है जो खास तौर पर लिप्स रहते हैं तो उसको छतरी उसका कहा जाता है ट्रीज का छतरी इसलिए उसे कैनोपी कहा जाता है तो उसका पुलरल यहाँ है कैनोपीज आप जानते होंगे कि जैसे जैसे हाइट बदलता है वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज होते रहता है मतलब जैसे ही हिमालयन रीजन पे आप ऊपर पर की तरफ बढ़ेंगे ऊपर टेम्परेचर कम होता जाएगा प्रेशर कम होता जाएगा और फिर वहाँ पे बर्फ का संभावना हो जाता है और ठंड लगने लगता है तो जैसे जैसे क्लाइमेट बदलता है मतलब कि एटमोसफेयरिक कंडीशन बदलते हैं उसी तरीके से ट्रीज़ भी बदलते रहते हैं वराइटी ऑफ ट्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि सभी के अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग तरह के ट्रीज़ पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़ जो हैं वो टेम्परेचर और मॉइस्चर पे खास तौर पे निर्भर करते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर पे ज़्यादा मिलता है तो वैसे ही ट्रीज़ का वैरायटी बदल जाता है और फिर मॉइस्चर भी मॉइस्चर मैंने बताया था वाटर जो कि एयर में मिला हुआ हो तो उसे मॉइस्चर कहा जाता है और फिर ये एक और फैक्टर पे जैसे कि सॉयल है तो सॉयल कितना मोटा है कितना अच्छा है उस पर भी निर्भर करता है और भी फैक्टर्स होते हैं लेकिन आपको बस इतना ही जानना है इसलिए और स्लोप पे जैसे कि हिमालयन स्लोप है तो उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़ पाए जाएंगे प्लेन्स हैं तो प्लेन्स पर दूसरे टाइप ऑफ ट्रीज पाए जाएंगे और एक और बात जान लीजिए कि जैसे जैसे लेटीट्यूड बदलते हैं लेटीट्यूड मतलब जैसे इक्वेटर है तो वो भी एक लेटीट्यूड है और उस तरीके से और भी नॉर्थ में जो लेटीट्यूड्स हैं फिर साउथ में लेटीट्यूड्स हैं तो इन जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से लेटीट्यूड्स नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं या वो हो साउथ पोल या नॉर्थ पोल तो जैसे जैसे लेटीट्यूड पे हम लोग आगे बढ़ते हैं हायर लेटीट्यूड पे पहुंचते हैं वैसे वैसे वहाँ टेम्परेचर कम होते जाता है मतलब कि सूर्य जो होता है वो इक्वेटर पे रोटेट करता है और थोड़ा सा इक्वेटर से नॉर्थ में आता है फिर एक सीजन आता है जब थोड़ा सा साउथ में जाता है तो लेकिन पूरी तरीके से नहीं आता इसलिए जो सूरज जो रहता है वो लगभग लगभग इक्वेटर के आसपास ही रहता है तो उधर ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है तो और फिर जैसे जैसे आप लेटीट्यूड से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो सूरज से दूरी बढ़ती जाती है इसलिए क्लाइमेट जो है चेंज होता जाता है टेम्परेचर कम होता जाता है इसलिए हम लोग आगे देखेंगे कि वेजिटेशन भी बदलता रहता है तो जो इक्वेटर है उसके आसपास हम लोग देखेंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है फिर आगे बदलते जाता है पूरी दुनिया के नेचुरल वेजिटेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाया गया है पहला पार्ट्स है फॉरेस्ट फिर है ग्रासलैंड्स, फिर है श्रब्स तो फॉरेस्ट का करेक्टर पहले देखते हैं तो फॉरेस्ट वहाँ होते हैं जहाँ पे रेनफॉल थोड़ा बढ़िया हो और फिर टेम्परेचर भी बढ़िया हो तो वहाँ पे रेनफॉल बढ़िया होने की वजह से फॉरेस्ट डेंस पाए जाते हैं डेंस ट्रीज होते हैं मतलब ट्रीज घना होते हैं तो घना ट्रीज़ को ही तो फॉरेस्ट कहा जाता है इसलिए वहाँ पर तो उसे फॉरेस्ट कहा जाता है 
फॉरेस्ट का भी टू टाइप यहाँ दिखाया जा रहा है कि डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट तो ओपन फॉरेस्ट मतलब खुला फॉरेस्ट मतलब कि फॉरेस्ट दूर दूर पे ट्रीज मिलेंगे जैसे कि बिहार का पार्ट आप देखते होंगे उधर दूर दूर पे ट्रीज मिलते हैं तो उन्हें ओपन फॉरेस्ट कहा जाएगा और फिर डेंस फॉरेस्ट भी होते हैं जहाँ पर सिर्फ ट्रीज ही ट्रीज मिलेंगे तो उसे डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है जहाँ पर मॉडरेट वर्षा होती है वहाँ पर ग्रास पाए जाते हैं ग्रास लैंड कहा जाता है कि जहाँ पर दूर दूर ही आपको सिर्फ ग्रास ही मिलेंगे और ग्रास का मतलब यहाँ ये मत समझिए कि वो दो तीन इंच का ग्रास ग्रास जो है दुनिया में तीन तीन चार चार मीटर तक हाइट के भी होते हैं तो मतलब कि तीन चार मीटर तक के हाइट के जो भी छोटे मोटे जो ग्रास हैं वो सब मिलेंगे अगर दूर दूर तक तो उसे ग्रास लैंड कहा जाएगा ऐसा नहीं है इसमें ट्रीज़ नहीं मिलेंगे ट्रीज़ मिल सकते हैं दूर दूर पर आपको कहीं कहीं ट्रीज़ दिखेंगे लेकिन ख़ास तौर पर ग्रास दिखते हैं इसलिए ग्रास लैंड कहा जाता है और फिर श्रप्स होते हैं श्रप्स मतलब बताया था मैंने कि थोड़े से हाइट के ये सात फिट या आठ फिट इस तरीके से हाइट के ट्रीज होते हैं उन्हें श्रप्स कहा जाता है तो और आपको ये ख़ास तौर पे ड्राई रीजन जहाँ होता है जैसे कि आप डिजर्ट रीजन देखे होंगे तो डिजर्ट वाले रीजन में ये आपको श्रप्स एंड स्क्रप्स मिलते हैं अगर आप पूरी दुनिया के वेजिटेशंस को जैसे कि आप इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं अगर उन सभी को देखना चाहते हैं तो आप हिमालयन रीजन में चले जाइए हिमालय के पास लगभग सभी तरह के वेजिटेशंस हैं जो कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ने वाले वेजिटेशंस पाए जाते हैं या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ तो ये इसलिए क्योंकि इक्वेटर से साउथ पोल या नॉर्थ पोल की तरफ जैसे ही आप बढ़िएगा ठंड बढ़ती जाएगी और उसी तरीके से हिमालयन रीजन में आप जैसे ही हाइट पे बढ़िएगा तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी तो क्लाइमेट दोनों का लगभग लगभग सेम तरीके होते जा रहा है इसलिए इधर हिमालयन रीजन में जो है सभी तरह के लगभग लगभग आपको ट्रीज मिल जाएंगे अब आइए एक एक करके जितने भी टाइप्स के फॉरेस्ट पूरी दुनिया में पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं तो पहला फॉरेस्ट का नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि अपने देश में भी पाया जाता है इसलिए हम लोग लोगों ने सिक्स में भी पढ़ा था तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उसे कहा जाता है जो हमेशा हरा का हरा हो ये इसलिए एवर ग्रीन होते हैं क्योंकि इनका पतझड़ जो होता है पत्ता जो झड़ने का वो समय होता है वो खास समय नहीं होता है थोड़ा थोड़ा करके पत्ता झड़ते रहते हैं तो एक साथ जो है ट्रीज़ का पत्ता नहीं झड़ता है इसलिए ये एवर ग्रीन होते हैं और इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसलिए है क्योंकि इन फॉरेस्ट में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो वर्षा ज़्यादा होने की वजह से ये ट्रीज बहुत ज़्यादा घने भी होते हैं इसलिए इसे थिक फॉरेस्ट में रखा जाएगा और थिक फॉरेस्ट इसे कहा जाता है और यह खास तौर पे इक्वेटो इक्वेटर के रीजन में पाया जाता है मतलब कि इक्वेटर से लगभग टेन डिग्री और टेन डिग्री साउथ में ये पाया जाता है तो यहाँ पे इक्वेटर पे क्योंकि धूप डायरेक्ट ऊपर होती है तो वहाँ पे इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है और इवेपोरेशन होकर फिर ऊपर से वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन इक्वेटर के आसपास पाया जाता है और इसके कैनोपीज जो होते हैं थिक होते हैं आप जानते हैं छतरी कैनोपीज को कहा जाता है तो ऊपर वाला पार्ट इतना थिक होता है कि ऊपर से जो सनलाइट आते हैं उन्हें ये ऊपर ही रोक लेता है धरती तक पहुंचने भी नहीं देता है इस इमेज में आप देख सकते हैं कितना थिक ये फॉरेस्ट है और इसमें हार्डवुड ट्रीज़ पाए जाते हैं हार्डवुड ट्रीज और सॉफ्टवुड ट्रीज़ होते हैं दो तरह के तो हार्डवुड ट्रीज उन्हें कहा जाता है जिनका ट्रीज़ का जो तना होता है वो बहुत हार्ड होता है और सॉफ्टवुड उसका वुड जो होता है वो सॉफ्ट होता है तो सॉफ्ट होने का मतलब जैसे कि आप बल बैट देखे होंगे तो बैट का जो भार होता है वो बहुत कम होता है वो सॉफ्टवुड ट्रीज़ का होता है इसलिए वो सॉफ्ट होता है लेकिन वही हार्डवुड आप ट्रीज़ देखे होंगे शीशम का पेड़ का ट्री वो वुड तो वो हार्डवुड होता है उसी तरीके से आप रोजवुड और इबोनी और महोगनी ये तीनों टाइप के जो वेजिट ये प्लांट्स हैं ये इसमें पाए जाते हैं आपको याद होगा कि सिक्स में भी ये एग्जांपल्स आए थे तो इन्हें आप याद कर लीजिए नहीं तो फिर नाइन्थ में ये फिर आएंगे और फिर याद करना पड़ जाएगा आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि जो ये इक्वेटर का रीजन है इसी के आसपास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं और ये रीजन जो है ये रीजन आप देख पा रहे होंगे ये ब्राज़ील का जगह है ये अमेजन रिवर के पास का जगह है तो अमेजन रिवर के पास और ये, ये ब्राज़ील में बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं बहुत बड़ा जंगल ही जंगल है तो वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से आपको पता होगा कि फॉरेस्ट जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं तो इसलिए इसे दुनिया का लंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है तो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड 
या लंग्स ऑफ द अर्थ कहिए इसे तो ये ब्राज़ील के रीजन को कहा जाता है एनाकोंडा का आप नाम सुने होंगे जो कि सांप का एक प्रजाति है ये बहुत बड़ा होता है और ये आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं यहाँ लोग बहुत कम रहते हैं तो यहाँ सांप ये बहुत बड़ा पाया जाता है फॉरेस्ट का दूसरा टाइप है ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट जो कि अपने देश में भी पाया जाता है और इसे मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है क्योंकि ये एक ख़ास मौसम में पतझड़ होता है इसमें और पत्ता झड़ जाता है ख़त्म हो जाता है ये पतझड़ इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास थोड़ा रेंस जो होता है इनके इलाके में कम होता है तो और ये ट्रांसपीरेशन करते हैं पौधे आपको जानते हो आप जानते होंगे ट्रांसपीरेशन मतलब कि लिफ्ट से जो है वाटर इवोपरेट होता है और वो आसमान में चला जाता है तो अगर लिफ्ट से रहेंगे अगर उस समय में जब वर्षा नहीं हो रही हो तो इन्हें दिक्कत आती है प्लांट्स को जो वाटर जो जो ये धरती से लेंगे वो तो इवोपरेट करके ऊपर चला जाएगा इसलिए उस वाटर को कंजर्व बचाने के लिए ये लिप्स को पतझड़ कर देते हैं खास समय में ये आपको अपने इंडिया में भी पाया जाता है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है और सेंट्रल अमेरिका में भी पाया जाता है इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कहाँ कहाँ डेसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं इनमें भी हार्डवुड ट्रीज़ पाए जाते हैं ठीक है तो हार्डवुड ट्रीज आपको ट्रॉपिकल डेसीडियस एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है ये ध्यान रखिएगा और फिर इसमें आपको एग्जाम्पल्स हैं सी साल टीक नीम शीशम ये सब नाम हैं और फिर आपको एनिमल्स की अगर बात करें तो टाइगर लायन एलिफेंट लंगोर्स मंकीज ये सब पाए जाते हैं फॉरेस्ट का तीसरा जो टाइप है वो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट तो हम लोगों ने क्लास सिक्स में 23 डिग्री लेटीट्यूड से लेकर 66 डिग्री लेटीट्यूड को यानी कि मिडिल वाले पार्ट को टेम्परेट कहा था तो ये टेम्परेट यहाँ पर क्लाइमेट लगभग लगभग अच्छे होते हैं और ना ज़्यादा हीट होती है ना ज़्यादा कोल्ड होती है तो यहाँ पे टेम्परेट एवर ग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो कि मिड लैटिट्यूडनल और कोस्टल रीजन यहाँ लिखा जा रहा है कोस्टल रीजन इसलिए क्योंकि ये सी के नज़दीक जो वाले पार्ट होते हैं उसे कोस्टल कहते हैं तो सी के नज़दीक वाले जो लैंड होते हैं और वो भी ख़ास तौर पर ईस्टर्न मार्जिनस जो हैं आपके कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिनस वहाँ पर पाए जाते हैं क्योंकि इधर से वर्षा का जो मानसूनल जो विंड्स चलते हैं वो इधर से ही चलते हैं तो ईस्टर्न मार्जिन से चलते हैं खास तौर पे कॉन्टिनेंट्स पे तो इधर वर्षा के मानसून चलते हैं मानसूनल विंड्स तो ये वर्षा लेकर भी आते हैं तो वर्षा भी होती है जैसे कि आप आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का ये करेक्टर होता है कि इसमें हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड दोनों तरह के ट्रीज पाए जाते हैं जैसे कि ओक ट्री और पाइन यूक्लिप्टस ये सब ट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट का अगला टाइप है टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा तो उसके बाद डेसीडियस फॉरेस्ट है डेसीडियस का मतलब यह है कि पतझड़ तो ये एक खास समय पे इनके पत्ते झड़ जाते हैं और ये हायर अल्टीट्यूड्स पे पाए जाते हैं मतलब जो टेम्परेट एवरग्रीन हम लोगों ने पढ़ा था उससे थोड़े से और ऊपर के अल्टीट्यूड पे आप पहुँचिएगा लेटीट्यूड पर तो ये आपको डेसीडियस फॉरेस्ट मिल जाएंगे टेम्परेट डेसीडियस और ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है यू चाइना न्यूजीलैंड चिली वहाँ पर पाए जाते हैं ये कोस्टल रीजन्स में भी पाए जाते हैं कोस्टल रीजन्स में विंड्स लेकर आएंगे बारिश तो वहाँ पे वर्षा होती है तो कोस्टल रीजन्स जैसे कि आप वेस्टर्न यूरोप जो है वेस्टर्न यूरोप का कोस्टल रीजन वहाँ पे भी ये पाया जाता है ओक एश बीच ये ट्रीज़ के नाम है तो ये ख़ास तौर पे पाए जाते हैं फिर अगर एनिमल्स की देखें तो डियर फॉक्सेस एंड वोल्फ्स ये सब एनिमल्स पाए जाते हैं फिर बर्ड्स के भी नाम इसमें दिए गए हैं कि फिजेंट्स एंड मोनॉल्स दोनों का इमेज यहाँ दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं फिजेंट्स एंड मोनॉल्स को तो हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न जो कॉन्टिनेंट्स के मार्जिनस हैं उस पर तो टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं और जो कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिनस की बात करें तो उधर एक ख़ास तरह का वेजिटेशन पाया जाता है जिसे मेडिटेरियन वेजिटेशन कहा जाता है मेडिटेरियन वेजिटेशन इसलिए उसे कहा जाता है क्योंकि एक मेडिटेरियन सी है आप इस मैप में देख पा रहे होंगे और इसके चारों तरफ से ये यूरोप है ये अफ्रीका है और ये एशिया कॉन्टिनेंट है तो इसके आसपास में ये ट्रीज 
खास तौर पे पाए जाते हैं इसलिए इसे मेडिटेरियन वेजिटेशन कहा जाता है वैसे मेडिटेरियन वेजिटेशन दूसरे देशों में भी पाया जाता है जैसे कि कैलिफोर्निया यूएसए का जगह है और साउथ वेस्ट अफ्रीका साउथ वेस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड फिर साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ये सब पाए जाते हैं जो कॉन्टिनेंट्स के साउथ वेस्टर्न पार्ट्स होते हैं उनका एक ख़ास क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है वो ये होता है कि गर्मी में तो बहुत ज़्यादा ड्राई गर्मी पड़ती है लेकिन विंटर के समय बीच बीच में थोड़ी थोड़ी वर्षा भी होती है और ये सिट्रस फ्रूट्स के ग्रो के लिए बहुत फ़ायदेजनक होता है सिट्रस फ्रूट्स मतलब होता है कि वैसे फ्रूट्स जिसमें साइट्रिक एसिड पाया जाए तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है जैसे कि औरेंजेज फिक्स एंड ओलाइव्स ग्रेप्स का नाम है तो ये सब फ्रूट्स जो हैं वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे एनिमल्स थोड़ा कम ग्रो करते हैं क्योंकि ट्रीज़ ज़्यादा नहीं रहते हैं तो फिर एनिमल्स का रहना कम ही होता है मेडिटेरियन रीजन में कुछ इस तरीके से वेजिटेशन होता है ये फ़ोटो आप देख सकते हैं क्योंकि मेडिटेरियन रीजन में ज़्यादा फ्रूट्स डेवलप करते हैं और वहाँ के लोग फ्रूट्स की खेती भी करते हैं तो इसलिए उसे और कार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड पूरी दुनिया का बगीचा कहा जाता है और मेडिटेरियन ट्रीज जो होते हैं ये गर्मी से बचने के लिए एक ख़ास तरीके से अडाप्टेड होते हैं उनके जो बार्क होते हैं वो थोड़ा थिक होते हैं और उसके जो लिप्स होते हैं उन पर वैक्सी लेयर ज़्यादा होता है वैक्सी लेयर होने की वजह से यह होता है कि ट्रांसपीरेशन मतलब कि जो जो एस्टोमाटल छेद होता है जो एस्टोमे एस्टोमाटा का पोर होता है वो थोड़ा ढका हुआ होता है तो ट्रांसपीरेशन कम हो जाता है जिसके वजह से उनको वाटर का कमी नहीं खिलता है आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे पार्ट टू के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे आगे आपको पार्ट टू का स्लाइड मिल जाएगा आप वहां से जाकर क्लिक करके देख सकते हैं शुरू में मैंने कहा था कि इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका बताएंगे तो वो ये है कि आप लैंडस्केप में अपने पेज के लैंडस्केप मोड में आप क्या कीजिएगा ऊपर पर लिख दीजिएगा नेचुरल वेजिटेशन उसको तीन टाइप कीजिएगा फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स फिर श्रब्स का तो अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है ग्रासलैंड्स का पढ़ाया गया है तो ग्रासलैंड का जो टाइप है फिर उसके नीचे उसके टाइप बनाइएगा इस तरीके से और फिर एक टाइप लिखिएगा फिर उसका कुछ करेक्टर लिखिएगा जो मैंने हाईलाइट कर दिया है वो आप करेक्टर लिख दीजिएगा फिर दूसरा टाइप लिखिएगा उसका करेक्टर उसी तरीके से फॉरेस्ट को भी कैटेगराइज कीजिएगा और एक एक टाइप लिखिएगा ट्रॉपिकल जैसे डेसीडियस फॉरेस्ट हो गया और फिर उसका करेक्टर और उस पेज को अपने पास रखिएगा उसे रोज़ रोज़ दो तीन दिन पे देखते रहिएगा फिर आपको सभी एग्जांपल्स और सभी कुछ याद हो जाएंगे तो ये जो मेरे द्वारा हाईलाइट पीडीएफ है इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको लगता है ऐसे ही मुझे आगे भी पढ़ाते रहना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करें